Hallo, herzlich willkommen hier heute zu Conny Dekoriert. Und ich bin noch bei Susanne. Wir waren ganz fleißig heute. Erst hinten, jetzt vorne am Ende. Und das ist heute unser Thema gewesen. Ein kleiner Wichtelwald hier bei Susanne und Andreas und Dana. Und wenn euch das Thema interessiert, dann bleibt dran. Das zeigen wir euch jetzt. sind wir noch mal zu Hause, ihr Lieben. Ihr wisst ja, heute ist das Thema Hauseingang im Liedersdorf bei Susanne, Andreas und Dana. Und wir werden jetzt noch was basteln, Micha, ne? Ja. Genau. Wir haben noch ein paar äh, ja, Naturmaterialien verwertet oder beziehungsweise gesammelt und die verwerten wir und machen ein kleines Geschenk. Und ich würde sagen, wir fangen an. Jawohl. Ihr Lieben, unser Ton ist nicht kaputt, auch nicht das Handy, aber ich habe eine kleine Kiefer-OP gehabt und deswegen habe ich manchmal ein bisschen Sprachstörung. Ne, Micha? Mhm. Ja, ich, ich muss euch das sagen, das dauert auch noch wahrscheinlich ein bisschen, aber trotz alledem, wir haben Freude für euch zu filmen, wir haben Freude zu dekorieren und deswegen machen wir weiter. Ne? Ja. Und hier, guck mal, Micha, hier unten, da haben wir alle Sachen, die wir brauchen für ähm, die weihnachtliche Dekoration. Ähm, Lärchenzweige, wunderschön, finde ich total klasse. Ich habe einen riesen Ast hinten im Garten gehabt, der ist abgebrochen, weil da mal der Blitz eingeschlagen ist. Und die habe ich mir jetzt sechs Stück, so ungefähr, ich weiß nicht, Micha, 40 cm. Genau, 40, 50 cm. Mhm. Genau, ein bisschen auf Länge geschnitten. Dann geht es hier weiter. Ähm, ein bisschen Geschenkband, unser Filzband, Boudure. Ähm, Juteband, ein paar Plastik, rote Plastikkugeln habe ich noch gefunden im Keller. Dann habe ich noch ein paar rote Zieräpfel sowie ähm, eine Schere, Draht, Schmuckdraht und eine Lichterkette. <lacht> eine Bündellichterkette wie immer und ein bisschen Kunstschnee. Genau. Und dafür brauchen wir die Heißklebepistole oder auch ganz normalen äh, Bastelkleber, wie ihr das habt. Und es geht los. Und da fange ich an. Ähm, drei Lärchenzweige, so übereinander gelegt, zum Dreieck, kann man das sehen? Ja. Und dann nehme ich den äh, Bindedraht und drahte mir, ich mache jetzt einfach hier, gehe ich mal eben mit einer Schlaufe, mache den fest. Und ähm, jetzt habe ich ihn fixiert und gehe jetzt um den anderen Ast herum. Ich habe den Draht vorher schon mal ein bisschen abgeschnitten und gehe jetzt aber auch hier oben noch mal so als Kreuz rüber, damit er schön stabil ist. Ich nehme jetzt den Rest und gehe da jetzt einfach um den kleinen Zweig herum, stecke mir das jetzt so rein. Man hätte auch den Anfang vom Draht jetzt mit dem Ende verzwirbeln können, aber so geht das ganz gut. Ja, und das mache ich jetzt mit allen Ecken. Jetzt haben wir alle drei Ecken. Guck mal, Micha, kann man das sehen? Mhm. Genau, und das machen wir jetzt mit dem anderen auch. Jetzt haben wir alle Ecken miteinander verbunden. Guck mal, Micha, und jetzt nehme ich nämlich das eine Dreieck. Und ihr könnt euch das schon denken, natürlich, zu Weihnachten. Ich lege es auf das andere Dreieck so oben raus. Diese Knotenpunkte hier. Da nehme ich jetzt auch ein bisschen Draht und mache das wie an den Ecken, verbinde die miteinander. Ich zeige euch das nochmal eben hier. Ich gehe jetzt mit dem Draht da durch und äh, drehe den oben jetzt ein bisschen schön fest. Und das geht auch wirklich rucki zucki. Und dann könnt ihr das auch schon cutten, abschneiden. Und das macht ihr jetzt mit allen Knotenpunkten. Und damit man ihn abends auch wunderschön erkennen kann, Nehme ich jetzt meine Bündellichterkette. Ich hatte keine String, aber das macht nichts. Und äh, werde sie mir hier um den Stern fixieren. Ich nehme jetzt mein, äh, Filz, meine Filzbordüre, wie immer. Ihr kennt das schon. Batteriefach. Einmal umschlagen. 
Und natürlich, wenn euch das Kabel hier jetzt noch stört, kann man das super da rein machen. Ein bisschen Draht abmachen, wickel das schön rum. Und hält besser. Genau, und hält besser. Und damit werde ich das jetzt auch hier in die Äste, ich schneide mir das jetzt vorher mal eben ab, in die Äste andraten. Ich habe mir jetzt ein riesen oder ein etwas langes Stück von dem Geschenkband hier, das fand ich ganz niedlich mit den Sternen und Tannenbäumen. Und das ähm, wickel ich mir jetzt auch noch mal um das Batteriefach, um, um den äh, Filz rum. Dann knote ich mir das einmal hier so ein bisschen fest. Dann nehme ich mein natur jute -Band und nehme jetzt hier den Stern, den Plastikstern und gehe einmal mit dem Juteband da durch und knote ihn mir jetzt hier an dem Geschenkband, egal wo ihr es gerne hättet, welche Höhe, oben, unten, ich knote mir den jetzt hier fest. Und die äh, Rückseite vom äh, Stern, da mache ich mir jetzt ein bisschen Heißklebe ran und äh, klebe mir den jetzt noch mal so daran, damit die äh, schöne Schmuck oder die schöne Seite, bedruckte Seite vom Geschenkband auch vorne bleibt. Und das mache ich auf der anderen Seite jetzt mit einer Kugel genauso. Auch hier wieder ein bisschen Heißkleber an die Kugel ran und auf das Geschenkband und trocknen lassen. So, und jetzt könnt ihr die anderen Kugeln, genau, und die könnt ihr jetzt so in die Äste mit einarbeiten. So, die kleinen Zieräpfelchen, die finde ich auch noch ganz niedlich. Die können wir jetzt, ich finde, das passt auch schön mit diesem Natur- und dem Rotton. Ja, Rot ist eben einfach eine wunder wunderschöne Weihnachtsfarbe. Können wir hier noch richtig klasse anbraten. Jetzt kommt ein bisschen Fummelarbeit. Ich nehme jetzt auch einfach meine Heißklebe, weil Susanne wartet ja schon auf uns und ich möchte, dass es schnell trocknet. Und jetzt macht ihr da, wo ihr gerne das hättet, ein bisschen Heißkleber und jetzt nehme ich den Kunstschnee und drücke mir den einfach darauf. Sieht echt aus. Das ist hübsch, oder? Ja. Da ist er, unser Lärchen, Zweig, Stern. Und wir packen jetzt alle Sachen. Ja. ja. Wir fahren, es ist zwar sehr grau, aber wir machen uns das richtig gut da draußen. Und ja, wir werden das eindekorieren jetzt und es geht los. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Guck mal eben, Micha. Und zwar haben wir jetzt Körbe, da haben die einfach so das Plastik unten aufgerissen, damit das Wasser gleich ablaufen kann. Weil das Fundament bleibt in diesem Korb. Äh, kann man auch im Plastik einmal machen, nachher rausklopfen und einfach irgendwo reinstellen. Wir machen es aber gleich und es bleibt so drinne. Genau. Wie viel machen wir da rein? Halb voll, ne? Mhm. Okay. Ja, gut, halb voll, ne? Mhm. Und jetzt kommt Wasser. Ja, jetzt rührt Andreas noch ein bisschen, aber er wird schon hart. Also ja, der jetzt kann man das, den Restwasser nachher wieder rausketten. Für unser Wichtelbäumchen sind das die Sachen. Da wart ihr eben dabei. Andreas hat das richtig toll im Zement eingefasst. Hat er super gemacht. Habt ihr beide gesucht, geschnitten mhm. und in Zement eingefasst. Dann haben wir jetzt Tanne und zwar drei verschiedene Größen. Das ist ungefähr, was haben wir da, 50 bis 60 Zentimeter, ne Susanne? Ja. Das waren 30 bis 40, mhm. okay. Und hier hinten haben wir kleine Stücke so um die 20 Zentimeter lang. Und hier haben wir jetzt noch Thuja, das ist der Lebensbaum. Ähm, viele sagen auch Kondiferen. Genau, das haben wir oben für die Mütze. Dann haben wir Draht. Einmal diesen grünen Schmuckdraht, eine Rosenschere für die Tanne, ganz wichtig, Bindedraht, Floristendraht. Und da fangen wir jetzt an. Den binden wir einmal um unseren Ast, gehen ein paar Mal rum, damit das schön fest ist. Und Susanne, kommst du mal? Genau, wie viel hast du da? Drei Stück, Drei ne? Stück. Sehr schön. Susanne legt das an und ich komme dann, waren wir so? Nee, so haben wir es gemacht, ne? Genau. Ne, warte mal, oder so. Egal. Und gehen jetzt mit dem Draht hier zweimal um die Tanne rum. Und Susanne reicht wieder an. Drei Stücken. Genau. Wir machen jetzt nochmal eine zweite Lage, damit das Kleid richtig schön Fülle bekommt. 
Deswegen gehen wir jetzt noch mal rum. Jetzt äh, gibt Susanne die 20 cm lang äh, Tanzstücke und macht es auch wieder zu dritt gebündelt. Und wir machen das wieder wie mit der Langtanne. Zweimal wieder rum. Und wir setzen wieder an. Genau. Und ein Stück noch. Okay. Mhm. Dass wir so ein bisschen Volumen nach oben bekommen. Vorsicht. Ja, ich glaube, das geht. Die Konifere haben jetzt reingesteckt in die Tanne und gehen jetzt mit dem Draht auch oh, nochmal. Ich fixiere das okay. unten nochmal genau. Susanne hält schön fest. Und jetzt gehen wir mit dem Draht genau nach oben. Jetzt nehmen wir die ganz kleinen Stückchen und halten die einmal so nach oben, um diese Schnittstellen zu verstecken. Und einmal so. Dann fixieren wir das mit dem Draht und machen das jetzt auch einmal rundherum. Falls ihr dann doch noch eine Schnittstelle habt, dann könnt ihr die auch unter die Tanne stecken und damit verstecken. Dann könnt ihr nachher mit dem Draht einmal, um das Kleid ein bisschen in Form zu kriegen, nochmal nach unten gehen, ganz locker mit dem Draht rüber und alle Äste so ein bisschen nach unten drücken. Ein paar kleine Stücken habt, die euch stören, dann könnt ihr die noch mal mit der Schere so ein bisschen abschneiden. Aber ich finde das so zippelig eigentlich ganz schön. Jetzt nehme ich meine Kokos Holzsterne, die habe ich einmal in weiß und in Natur und die klebe ich jetzt mit Heißklebe noch mal da alle raus. Jetzt nehme ich so eine rote Kugel, stecke mir den Draht da durch und mache mir das jetzt hier oben an die Mütze ran, als Bommel. Gut, die macht nämlich jetzt oben das Moos rauf. Sehr schön. Und ich jetzt noch mit dem roten Stern. Guck mal, mich hat zwei Zapfen, die passen auch noch ganz gut. Soll ja ein kleiner Wichtelwald sein. Und natürlich nicht zu vergessen, bernsteinfarbene Lichterkette kommt da jetzt noch rein. Suse, dein Wichtelwald. Ist doch nicht schön, ja. Gefällt dir? Ja, ja ganz Gut. wundervoll. Dann gehen wir jetzt vor die Haustür ja. und dekorieren die ein, oder? Alles klar, machen wir. Dann gehen wir. Hier kommt der kleine Wichter, Wichtelwald, Wichter. Und jetzt mache ich hier ein paar Reste rein von unserer Tanne hier oben. Und hier habe ich jetzt davor noch zwei Gauterien gehabt. Die habe ich jetzt vorne einfach reingepflanzt. Dann geht es unten weiter. Da fange ich jetzt mal eben an. Das restliche Moos hier vorne auszulegen. So, jetzt habe ich die beiden Wichtelbäumchen, ein bisschen Moos, dekorativ davor gelegt. Daneben kommt jetzt noch so ein richtig schönes Windlicht. Da hole ich jetzt noch mal rote Kerzen und ein paar Zapfen. Das sind jetzt die letzten deko accessoires Und zwar habe ich jetzt hier noch Zapfen gefunden. Ich habe noch so eine schöne kleine Flocke gefunden und ein paar von diesen Plastik-Tannenbaum-Anhängern und das dekoriere ich mir jetzt einfach so ein bisschen da rein. Unser Geschenk an Susanne und Andreas aus unseren garten Lärchenzweige. der kommt jetzt hier vorne. Ich habe da einen kleinen Nagel reingemacht und jetzt kommt er hier vorne einmal mal ran. Wir sind fertig. Juhu. <lacht> Juhu, da fehlt noch. Was fehlt da noch? Eine Lichterkette. <lacht> genau. Ich gerade, ja. Ja, Susanne muss morgen noch los. Besorgt ja. eine Lichterkette. Ja. Freue ich mich. Ja. ja. Ich glaube, das gefällt ihr. Ja. Uns gefällt es auch. Super. Ihr Lieben, wenn euch das Thema interessiert hat heute und gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch, ein kostenloses Abo aktiviert auch. Die Klingel. <lacht> genau, die Glocke. <lacht> Dann bekommt ihr immer Info, wenn ein neues Video online ist. Ihr Lieben, wir wünschen euch eine schöne Woche, schöne Art Voradventzeit äh, und wir sagen bis bald. Tschüss, eure Conny. Tschüss, eure Bis bald, tschüss. tschüss.